is uh, so long. I mean, after the injury that I had in uh, in 2016, I was waiting for the Olympic game a lot. And now that it came, that I won it, I can really realize it that it, it happened because I dream it so much. And about tonight, it was wonderful, just wonderful. Looking at so many people, so much crowd and fire in the stadium, I was like really hyped up from them and I, I came here a bit tired because in the last days I had many things to do with sponsor and event and shooting and so much things but when I saw them I say myself you must jump high tonight because the atmosphere was fantastic so thank you to everyone oh that's great so yeah to just mention it it was I think how is it to to perform again with the audience <laughs> It, it's crazy, as I told you. It's like the best feeling ever. Before yeah. it was like an orchestra without the, the the guitar or the violin or the drums. You know, you you can you cannot jump without them. You cannot. And now that you're back, I just it just came back to me the the, the feeling that I want to jump again. I want to compete again, even even if I'm tired. Doing that tonight was really funny. Until tonight, it was difficult to find the uh, that energy when the the crowd yeah. is uh, empty. Oh, that's great. So thank you very much. So um, can you maybe say or some? Do you have some plans? To, is is was it the last meeting this year? <laughs> yeah, it was the last. It was, meet. Okay. I'm really tired and I need to rest a bit to find the game, the new goal. It's incredible that I finish with another victory like this. I never won a, uh, the Diamond League and being the first Italian to do it is such a great thing to me. I mean, I'm really grateful for for this year to to everyone that follow me, that support me. Jumping 234 in this condition, it's it's crazy. I mean, I'm, I'm back to yeah. the highest level ever and I'm so happy about it. Yeah, it was absolutely great performance. <laughs> and maybe just some words about the plans for next year. Do you have already plans? <laughs> Yeah, of course. of course. Of course, I have my goal that is the World Championship because I never won the World Championship outdoor, and uh, it's the only thing that I miss now. Because I won the Diamond League, I won the Olympic, I won Olympics. European indoor, I won the European outdoor, and the World indoor. I need the World outdoor. It's gonna be really hard because my opponents are really strong. They, I know they are, they will not give up on it. So, but I want I want to try it. I have I have this this goal in my mind to finish the book, you know, to finish everything, and I I, I will be prepared for it. Okay, that's great. Thank you very much. So, is there someone who has a question? Sì, buonasera. Buonasera, sono Vanni Zagnoli. Buonasera, Gianmarco. Buonasera, Vanni. Le chiedo se c'è qualcosa di Veneto, glielo chiedo per Nord-Est. Lei è tesserato per Atletica, no? Le ha dato qualcosa in particolare questo passaggio e poi eh, ascoltavo eh, Nicola Roggero e Stefano Baldini e eh, si chiedevano se è, eh, è stato l'anno più di eh, Marcel Jacobs o più di Gianmarco Tamberi. Eh, mi associo alla domanda. Per quanto riguarda TL Etica, sicuramente tutte le persone... Uh, can I answer in Italian? Eh, sicuramente tutte le persone che mi hanno sostenuto, dai miei sponsor, ne vedo uno qui, <ride> tipo questo, dai miei sponsor alle società, tutti coloro che mi sono stati accanto sono serviti, perché sono coloro che hanno creduto in me, indubbiamente, quindi sì, c'è molto di, della società che mi ha dato, uh, dato l'opportunità di gareggiare per loro, ovvero la TL Etica. Per quanto riguarda l'anno di Jacobs o l'anno di Tamberi, io credo che sia l'anno dell'Italia, perché tutta l'Italia ha fatto qualcosa di fantastico, dalla musica all'atletica, la staffetta, la marcia, Palmisano, Stano, siamo stati pazzeschi, quindi non credo di dover tirar fuori un nome, credo che bisogna tirar fuori una squadra. Il tricolore è semplicemente quello che ha vinto quest'anno e dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani. E l'ultima è questa, quanto le dà il papà? Non sono, ci sono vari atleti che vengono allenati dal padre, il padre che aveva seguito anche Alessia ci Trost. Sono, ci sono pro e contro come tutte le cose, ovviamente eh, ti regala tanto dal punto di vista di fiducia, sai che puoi credere al 100% nell'allenatore che ti segue perché è anche tuo padre, dall'altra nell'altra nell metà eh, rovescio la medaglia che comunque ci sono tanti litigi, essendo padre e figlio oltre che allenatore atleta ci sono tante cose ovviamente che spesso interrompono un ingranaggio, però sembra una coppia vincente, sia la mia che quella di Mono Duplantis che tante altre, quindi criticare, il, o anche quella di Filippo Tortu, criticare questo tipo di meccanismo io non sono d'accordo, ecco, se è un qualcosa che funziona, funziona, punto. Grazie, Grazie Vanni. Grazie, tanta ammirazione. Ok, so thank you very much and thank again you. our greatest contact, congratulations to your great performance. Thank you, thank see you next much. time, thank you.